안녕하세요 마디모입니다 오늘은 평매듭에 대한 올인원 강좌라고 해야 될까요? 평매듭으로만 월행잉을 하나 만들어 볼 거예요 처음부터 끝까지 평매듭만 쓸 거여서 올인원 강좌라는 제목을 붙였어요 저는 집에서 쉽게 볼수 있는 옷걸이 혹은 이런 나무 옷걸이가 없으신 분들은 다이소에서 2,000원 정도에 팔고 있어요. 저처럼 이런 느낌을 내길 원하시면 은 다이소에서 2,000원 투자하셔가지고 옷걸이에다가 그람에 실을 해주시면 되고요. 저는 지금 120합짜리 실총 200cm로 26개 걸었습니다. 종달새 매듭으로 전부 마크라멜 실 엮어놨고요. 지금부터 끝까지 저는 평매듭만 할 거예요. 제가 강조하고 싶은 부분은 제가 항상 늘 말씀드렸던 것처럼 매듭에는 성질이 있어요. 매듭마다 성질이 있는데 그 성질을 어떻게 이용하는지를 알려드리고 싶어서 이 영상을 찍게 됐어요. 유튜브에 마크라멜 이것저것 만드는 건 많이 올라오잖아요. 근데 영상을 아무리 따라해도 뭔가 그 영상 속에 나온 완성품과 내가 만든 완성품이 조금 느낌이 다르고 뭔가 나는 왜 저런 정갈한 느낌이 나지 않지? 라고 고민하시는 분들이 계셨을 것 같아요. 저도 처음에 마크라메 접할 때 만들 때는 몰랐는데 완성되고 나서 이제 뭐 인스타에 아 자랑해야지 하고서 딱 사진 찍어보면 은 뭔가 엉성한 느낌이고 좌우가 안 맞는 느낌이고 그런 느낌이 많이 들었어요. 그 문제가 뭔지 어 제가 오늘 이 평매듭에 대해서 알려드리면서 어 매듭의 성질을 다시 한번 강의해드리고 여러분들이 어떻게 하면 조금 더 정갈한 느낌의 작품을 완성할 수 있는지 그런 팁들을 중간중간 많이 알려드릴 건데 음 내용이 조금 길것 같아요. 그래서 일단 제가 어 그동안 영상을 찍을 때에는 어 과정을 잘 보이, 보여드리려고 좀 자세를 비튼 상태에서 영상을 찍어서 어, 매듭끼리의 간격이 일정하지도 않고 그래서 영상을 다 찍고 난 다음에 다시 풀어서 작업을 많이 했었는데 오늘은 매듭 간의 간격이나 느낌이 중요한 강좌이기 때문에 제가 중간중간에 영상을 끊어서 완성시켜 놓고 이제 각 좌우를 비교해서 어떤, 어, 어떤 식으로 했을 때 이런 느낌이 나는지 비교를 하면서 보여드릴 거예요. 그래서 어차피 처음부터 끝까지 평매듭이기 때문에 제가 처음에 성질을 어떤 식으로 이용하는지 말씀을 드릴 거예요. 그 부분을 잘 보시고 이제 완성된 두 가지를 비교해 보시면서 이렇게 강사를 따라오시면 될것 같아요. 그럼 여러분도 우드봉이나 저처럼 나무 옷걸이에 총 26개의 마크라멜 실 종달새 매듭으로 엮어 주신 상태에서 시작하겠습니다. 네, 그럼 지금부터 평매듭 올인원 강좌를 시작할 건데 제가 오늘은 진짜 영상이 어떻게 찍히는지를 신경 쓰지 않고 진짜 매듭에 집중을 할 거예요. 그래서 제 손등이나 이런 거에 가려서 잘안 보이더라도 어차피 제가 지금 하고 있는 매듭은 평매듭이고 제가 어떤 느낌을 연출하기 위해서 이런 어느 쪽에다가 더 힘을 주고 하고 하는지는 제가 다 말로 설명을 할 테니까 여러분들은 제가 지금 말하는 거에 집중하셔가지고 따라오시면 됩니다. 자 일단 먼저 기본으로 기본 매듭부터 시작을 할게요. 어쨌든 이것도 완성은 행잉으로 될 거니까 어, 시작하는 느낌을 내기 위해서 기본 평매듭을 왼쪽 혹은 오른쪽 원, 여러분이 원하시는 방향부터 지어주면 됩니다. 제가 지금 어, 주문이 많이 밀려가지고 어, 실들로 작업을 하느라 준비했던 마크라멜 실들을 전부 다 소진해버려서 어, 급한대로 제가 예전에 만들어두었던 작품 중에 어, 정말 마음에 안 들어서 저거 진짜 조만간 풀어야지 풀어야지 하면서 못 풀었던 작품을 풀어와서 실이 조금 풀려있어요. 좀 이해 부탁드리고요. 어, 마크라메의 또 하나의 장점은 이렇게 마음에 들지 않는 작품들을 언제든지 풀어서 다시 새로운 작품으로 만들 수 있는 것도 굉장히 큰 장점인 것 같아요. 그래서 혹시 여러분들이 만약에 작품을 만들던 중에 어, 이 작품에 대한 환, 확신이 없고 뭐 딱히 크, 큰 마음에 들지 않을 때 그냥 실 자르지 말고 길게 두세요. 
저처럼 언젠가는 귀찮음을 귀차니즘을 이기고 그 매듭을 다 풀어서 이렇게 다시 새로운 작품을 만드는 날이 올 거예요. 저는 1년이 걸렸네요. 자, 저는 지금 어, 종달새 매듭 바로 밑에 평매듭을 지어주고 있는데요. 어, 바로 밑에서부터 이렇게 단단하게 시작하는 느낌을 내려고 매듭을 더 가득 댕, 어, 당길 수 있는 만큼 당겨서 지금 평매듭을 지어주고 있습니다. 좌우에 있는 실들이 모양을 내는 모양실이 되고 가운데 있는 두 가닥의 실이 기준실이 되고 있는데요. 어, 일단 하, 처음 시작하는 도입부에 제가 안내 드릴 내용은 지금 제 속도가 빠르다고 생각하시는 분들이나 제 손을 보지 않고서는 평매듭을 짓는 게 조금 어렵고 헷갈리시는 분들은 어, 제가 올려드렸던 기초 평매듭 강의 영상이 있어요. 그, 실에, 그 강의에서는 좌 오른쪽 왼쪽에 있는 실 색깔을 다르게 해서 초보자들이 초보자분들이 조금 더 어, 실을 구분하기 쉽게 해놨어요. 어, 제 손속도가 조금 바르, 빠르면은 어, 유튜브에 배속 조정할 수 있는 거 있거든요. 설정 누르시면은 재생속도 조정, 조정 가능해요. 그거 가, 설정하셔가지고 조금 느리게 보, 어, 배우시는 분들 속도에 맞게 조, 조절하셔서 거기에서 나오는 설명이랑 강의 다 듣고 이쪽으로 넘어오시는 거를 추천드려요. 그쪽에서 말씀드렸던 기본적인 내용들이 정말 중요한 것들이거든요. 오늘도 그 강의에서 했던 얘기들을 많이 할 거고 그때는 약간 어, 추상적으로 말, 말로만 하고 넘어갔던 것들을 이제 오늘 제가 실물로 보여드리면서 여러분이랑 같이 이제 여러분들도 이거를 만들면서 연습을 만약에 하신다면 이제 여러분도 같이 느끼시면서 이제 평면에 대한 이해를 하실 수 있게 되실 거예요. 제가 이 강의를 예전부터 너무너무 올리고 싶었어요. 저는 어, 유튜브를 시작하게 된 계기가 마크라메가 뜨개질처럼 많은 사람들이 알고 겨울만, 되, 어, 겨울만 되면 뜨개질 하는 분들 많잖아요. 그렇게 약간 많은 분들이 편하게 접할 수 있으면 너무 좋을 것 같아서 그거를 목적으로 유튜브를 시작을 했는데 어, 유튜, 다른 유튜브 마크라메 채널을 참고하다 보니까 저는 어, 저도 어느 순간 그냥 내가 만들어 놓은 도안을 여러분들한테 알려드리는 식으로밖에 진행이 안 되더라고요. 근데 어느 날 내가 원래 이러려고 했던 게 아닌데 하면서 고민을 하다가 오늘 제가 원래 유튜브를 시작하게 된 계기를 찾아서 돌아왔습니다. 자 지금부터 어, 좌우 평매듭을 하면서 좌, 시, 평매듭이 간격을 바꾸는 것만으로도 어떤 문양, 어떤 식으로 느낌 차이가 나는지를 보여드릴 거예요. 먼저 기본적으로는 빽빽하게 한 줄을 채울게요. 바로 위에 있는 평매듭과 바짝 붙여서 평매듭을 지어주는 거예요. 그러려면 기준실이 되는 실과 모양실이 되는 실, 총네 네 가닥이죠. 네 가닥을 전부 짱짱하게 당겨주셔야 돼요. 자, 밑으로 쭉 당긴 상태에서 위로 끌어올리고 그리고 가운데의 모양을 다이아몬드 모양을 보시면서 좌우가 대칭인지를 계속 확인해 주시는 거예요. 그래서 확신이 들었을 때 평매듭을 단단하게 지어주시면 됩니다. 
네, 이렇게 평매듭을 바로 밑에 한줄더 지어봤고요. 보면 은 빽빽한 느낌으로 완성이 됐죠. 이런 식으로 밑에 하나 더 지을 건데 밑에는 매듭을 평매듭은 단단하게 조일수록 예쁘다라는 말 혹시 들어보셨나요? 어, 대부분 평매듭을 하시는 분들이 평매듭을 할 때에는 다른 매듭보다 조금 더 단단하게 매듭을 만들어줘요. 왜 단단하게 해야 된다고 하는지 그 차이를 알려드리려고 밑에는 조금 더 느슨하게 한번 매듭을 지어서 가지고 올 거예요. 이거는 연습을 위한 목적이 아니라 제가 그냥 비교해드리기 위한 목적이니까 저를 따라서 지금 연습하려고 평매듭을 하시는 분들은 지금은 따라하지 않으셔도 됩니다. 기존의 평매듭은 이렇게 단단하게 했다면 느슨하게 한번 해볼게요. 그냥 위치만 맞춰서 네, 이렇게 같은 매듭에 같은 합을 써서 해도 어, 실의 강도를 얼마나 주느냐에 따라서 매듭의 두께도 달라져요. 근데 이게 뭐 이거는 맞고 이건 틀린 거냐? 그렇지는 않아요. 여러분이 원하는 분위기를 낼수 있다면, 내고 싶은 거라면 은둘 중에 무엇을 해도 다 맞는 건데 어, 단지 하나 참고해야 할, 할 것은 위에 있는 단단한 매듭을 평매듭으로 했을 때보다 아래에 있는 느슨한 매듭을 평매듭으로 할 때에는 실을 좀더 여유롭게 재단을 해주셔야 된다는 거예요. 어, 이 평매듭을 한 길이와 밑에 느슨하게 평매듭을 한 길이에 사용되는 실의 길이는 다르겠죠. 그 점을 참고하셔가지고 여러분이 작품을 만드실 때 사용하시면 될것 같습니다. 그러면 계속 이어서 해볼게요. 어, 여기에서 3등분을 할 건데 앞에서부터 16가닥을 이렇게 하면 될것 같아요. 16가닥씩을 준비해서 가운데 두가닥씩을 빼서 묶어줄게요. 먼저 가운데로 갈게요. 양 옆에서부터 두 개씩을 잡아서 가운데 네 개를 찾아주시고 네 개로 평매듭을 지어주실 건데 원하시는 만큼의 밑에 평매듭을 하나 지어주세요. 저희는 지금부터 위에 했던 것처럼 단단한 평매듭으로 매듭을 지을 거예요. 기준실을 조정해서 실이 오그라들지 않는 선에서 매듭의 위치를 조정하고 양쪽의 모양실을 잡아서 좌우로 쫙 당겨줄 거예요. 그러면 은 기준실도 늘어짐 없이 길이가 일정하고 양쪽에 있는 모양실도 딱 알맞게 텐션이 유지되고 있죠. 이렇게 좌우에도 같이 해줄 건데 억지로 좌우에 있는 기준실과 모양실을 당겨오지 않고 위에 있는 어 저희가 짱짱하게 내, 맸던 그 평매듭과 같은 선상에 있도록 매듭을 지어주시는 거예요. 그렇게 유지하려고 노력해 주시면서 매듭을 지어주시면 됩니다. 그리고 이렇게 좌우를 대칭으로 할 때에는 오른쪽 한 번, 왼쪽 한번 이런 식으로 해주시는 게더 좌우 대칭이 맞게 매듭을 지으실 수 있어요. 모양실과 기준실의 텐션을 강도를 계속 생각해 주시면서 매듭을 지어주시고 매듭을 짓는 실의 수평과 수직이 맞도록 해주시면 돼요. 이걸 맞, 맞춰가면서 계속 매듭을 지어줄게요. 수직은 눈대중으로 맞춘다고 생각할 수밖에 없는데 수평은 어, 맞추는 꿀팁이 있어요. 이 좌우에 있는 모양실을 한번 걸어주신 다음에 이 모양실을 좌우로 넓혀보는 거예요. 그래서 내가 먼저 했던 모양실과 맞는지 그 높이가 맞는지 확인을 하시고 매듭을 지어주시면 
수평을 맞추시기 수월하신 할 거예요. 자 이렇게 됐죠. 그럼 마지막으로 한번더 얘들이 각각의 모양과 맞는지 확인을 하고 다시 좌우 매듭으로 끝까지 매듭을 지어줄게요. 지금 여러분이 이렇게 평매듭을 어떻게 사용하는지에 따라 이렇게 다른 문양이 나온다는 것을 미리 알고 계시면 은 어, 여러분이 도안이 없이 뭐 다른 원하시는 것들을 만들 때에 어떤 문양을 생각하시는 시간을 훨씬 줄여줄 수 있어요. 그래서 지금 이거를 같이 저랑 연습하고 계신다면 은이 연습하고 완성된 행인을 어디 문이나 이런 데 걸어두시고 어, 마크라메를 할 때마다 이걸 참고해서 보시면서 여러분의 어떤 문양 도안 같은 느낌으로 사용을 하시면 굉장히 유용하실 거예요. 자, 밑에도 마저 지어줄 건데 밑에 매듭을 지을 때는 내가 매듭을 지었던 간격과 지금 짓는 간격이 일정한지 수평으로 일정한지 보시면서 기준실과 모양실의 텐션도 일정한지 계속 체크해 주시면서 매듭을 지어주시는 거예요. 그리고 좌우 수평이 맞는지도 확인해 보시고 맞춰줍니다. 네, 여기까지 완성했어요. 자, 지금 저희가 한 매듭은 어, 좌우가 일정한지 위 아래가 일정한지 수평이 맞는지 확인하면서 마름모를 지어주셨고요. 그래서 이렇게 조금 길쭉한 모양의 마름모가 나왔죠. 근데 이제 오른쪽에는 이렇게 위, 아래, 좌우를 다 살피지 않으면 어떤 문양이 나오는지 좌우에 비교를 해볼 거예요. 먼저 왼쪽에는 가로만 맞추면 어떤 상태가 되는지 확인을 해볼게요. 먼저 가운데 있는 것과 수평이 맞아야겠죠. 아까 제가 알려드렸던 방법대로 이 모양실을 맞춰서 길이를 감염해 보는 거예요. 가로만 계속 확인을 해 볼게요. 이렇게 이런 식으로 대각선으로만 맞춰서 문양을 줘 볼게요. 그럼 벌써 뭔가 이 마름모가 아니라 넓, 넓은 사다리꼴이 되는 느낌이죠. 자 어때요? 여러분들이 같이 하셨으면 느껴, 느끼셨겠지만 이렇게 하는 게 힘줘서 매듭을 짓기에는 굉장히 좋아요. 좌우를 힘을 줘서 기준실이랑 모양실을 기녀, 기준을 맞추면 이렇게 딱이그 직전에 평매듭으로 딱 가까이 가서 매듭이 지어지거든요. 근데 이렇게 매듭을 짓게 되면은 음 이제 위에 위에 기준 위에 수직으로는 기준이 다 살짝 살짝 어긋나 있는 게 보이실 거예요. 조금 더 가로로 넓어지게 문양이 지어져요. 이렇게 응용을 하셔가지고 원하시는 문양을 내실 때에 사용하시는 것도 하나의 방법이에요. 저 같은 경우에는 약간 어 가, 가방을 만들 때 가운데 쪽에 문양을 낼 때는 가방을 아무래도 만들다 보면 은 중간으로 갈수록 이렇게 폭이 좁아져요. 그럴 때 이제 평매듭을 이렇게 좌우로 넓게 매듭을 지어주면 은 이제 가로폭이 조금 넓어지니까 
다시 가운데서 한번 모양을 잡아주는 그런 역할을 할때 사용을 많이 하는 편입니다. 가방을 만들 때는 이런 식으로 매듭을 지으면 좌우가 다 흐물흐물해지면서 모양이 아예 잡히지가 않아요. 그럴 때는 이렇게 평매듭을 힘, 힘을 줘서 하나의 지지대를 만든다는 느낌으로 가운데 문양 낼겸 이런 매듭을 지어줍니다. 그래서 여러분들이 만져, 만들어서 만져보시면 아시겠지만 가운데 있는 매듭은 흐물흐물한 반면에 옆에 있는 매듭은 좀 약간 단단하죠, 문양 자체가. 이런 성질을 다 알고 계시면 은 정말 큰 도움이 돼요. 그리고 훨씬 더 모양 잡기도 편하다라는 것을 알아두시면 됩니다. 모양 잡기가 이것에 비해서 훨씬 편하고 빠르죠. 그래서 초보자분들이 하실 때에는 이렇게 가, 마름모 모양을 낼때 이렇게 좌우로 맞춰서 매듭을 내시는 게 훨씬 더 시간 대비 효율이 좋아요. 다음은 세로로만 맞춰서 해볼게요. 시작은 같은 선상에서 할게요. 이 바로 직전에 있었던 위에 같은 기준실을 쓴 평매듭과 맞추고 있어요. 그래서 지금 원래는 좌우 한 번씩 했는데 지금은 왼쪽, 하, 왼쪽 쭉 하고 있고 오른쪽 쭉 하고 있죠. 이런 식으로 좌우를 같이 하지 않을 때 어떻게 문양이 나, 잡히는지를 보여드릴게요. 여러분도 지금 하실 때 저를 따라한다 생각하지 마시고 여러분이 지금 수평만 맞춰서 내가 방금 지은 평매들끼리 지금 같은 기준실 쓰는 애들끼리만 한 줄로 나, 나란히 놓는다 생각하는 느낌으로 한번 해보세요. 자 이렇게 해봤습니다. 보면은 어, 완성 마저 해볼게요. 다시 수직만 맞춰서 매듭을 지어줍니다. 보시면 이제 마지막 좌우를 만나서 가운데 매듭을 지어줘야 되는데 가, 가운데 매듭의 높이가 좀안 맞죠. 얘는 지금 만나는 선이 여기에 있고 얘는 여기에 있고 매듭의 문양도 가로 세로가 일정한 게 아니라 약간 이렇게 조금씩 틀어져 있고 이렇게 매듭이 조금만 수평과 수직의 균형, 균형, 균형을 잃어도 약간 확실히 뭔가 느낌이 어떤 비교를 해볼게요. 자, 여러분이 보시기에는 어떤 게 제일 완벽한가요? 뭔가 같은 사람이 한 건데도 다 느낌이 다르죠. 이런 식으로 여러분이 기준을 어떤 걸로 보고 하시느냐에 따라서 같은 평매드비어도 완성된 작품의 퀄리티가 천차만별인 거예요. 지금 얘도 언뜻 보면 얘랑 비슷한 느낌이지만 얘보다 훨씬 엉성하죠. 뭔가 정, 가, 비, 얼추 비슷한 것 같긴 한데 되게 정돈되어 있지 않은 느낌이 느껴지실 거예요. 얘는 그 반면에 훨씬 더 정갈하고 각이 딱딱 떨어지는 느낌이고 얘는 뭔가 넓은 느낌이 들죠. 이런 식으로 같은 평매대비어도 차이가 있다는 것을 아, 알고 여러분이 매듭을 지어주시면 되고 저는 좌우에 있는 매듭을 좌우에 이제 한 개씩만 보고 하는 거를 다 이제 풀어줄게요. 네 이제 처음에 시작점만 맞췄던 매듭을 두고선 다 풀었고요. 이 가운데 있는 느낌을 살리면서 좌우에 하나씩을 더 매듭을 지어볼 거예요. 여러분도 같이 하시는 분들은 매듭을 지어주시는데 이제 조금 더 난이도가 높아졌죠. 어, 위아래를 신경 쓰시면서 
실을 하나 만들었으면 어, 수평으로도 맞추는 거예요. 그래서 이 정도 높이에 매듭을 지어준다. 라는 느낌으로 매듭을 신중하게 지어주시고 지어주셨으면 다시 한번 확인 그리고 반대쪽도 같은 높이에 매듭을 지어주시고 수직도 확인하면서 기준실과 모양실 흐트러지지 않았는지 확인하고 매듭을 신중하게 지어주십니다. 그리고 한 줄이 완성됐으면 다시 한번 확인 이런 식으로 좌우에 마름모 매듭을 마저 지어서 올게요. 지금처럼 이렇게 작은 차이도 완성된 모습을 보면 은 두드러질 수 있어요. 그래서 어, 완성을 하고 나서 이제 문양을 꼭 확인해 주시는 과정이 이런 대칭인 작품들을 만들 때에는 필수적인 과정이라고 생각해 주시면 됩니다. 그래서 여러분들이 만들어 보신 분들은 아시겠지만 오히려 문양이 빽빽한 것보다 이렇게 여백이 있으면서 중간중간에 문양이 있는 게 훨씬 더 만들기 어려워, 어렵고 까다로워요, 굉장히. 그러, 그런 게 오히려 단순해 보여도 더 이렇게 난이도가 있는 자, 작품이라고 생각하시면 될것 같아요. 이렇게 완성이 됐습니다. 그리고서 이제 문양을 조금 더 지어줄게요. 이세 번째, 하나, 둘, 셋. 세 번째 매듭과 같은 높이에서 시작을 할게요. 똑같이 네 번째 문양과 같은 높이로 매듭을 지어주시면 되고요. 그리고 이번에는 가운데를 비우지 않고 채운 매듭을 지어볼게요. 이제 여기서부터는 우리가 매듭을 새로 짓는 거니까 위에 있는 간격과 아래에 있는 간격을 맞춰준다는 느낌으로 가운데 있는 마름모가 어, 딱 정마름모걸이 되도록 매듭을 지어주는 거예요. 이렇게 눈대중으로 하는 게 어렵다 하시는 분들은 자로 재시면서 하시면 되는데 저는 개인적으로 이 눈대중에 익숙해지는 걸 추천드려요. 어차피 매번 그렇게 자로 잴수 없고 눈, 어, 사람이 눈이 뭐 일정, 어느 정도의 오차는 구분하지 못한다고 하잖아요. 그 정도의 오차를 허용하면서 이제 여러분만의 작품을 만들어 보시는 것을 추천드려요. 저희가 뭐 기계도 아니고 뭐 0.1mm 정도는 틀리는 게 어떤 수공의 매력이죠. 하지만 그러는 와중에도 이제 어떤 대칭의 느낌을 유지하는 것을 지금 저희가 배우는 거니까 이 여러분의 감을 키우시는 것을 추천드릴게요. 가운데 마름모꼴을 유지하고 위아래 이 아래 수직을 맞춰주면서 문양을 지어주시면 돼요. 
하다 보면은 여러분만의 노하우가 생길 거예요. 제가 지금 이렇게 알려드리는 것보다 직접 하시면서 이제 피부로 느끼시는 어떤 그런 아 이렇게 당기면 은 조금 더 모양이 금방 잘 잡히네 뭐 이런 식으로 말로 설명하기 어려운 그런 노하우가 생겨요. 그래서 연습 연습이 정말 중요한 것 같아요. 또 이제 이런 모양을 잡을 때도 굳이 좌우를 맞춰보지 않아도 대충 이 모양의 느낌으로만 해도 좌우가 잘 맞고 이런 그런 연습 짬이 생기는 것 같아요. 그러면 이제 이 가운데에 한번더이 비어있는 마름모를 만들어 볼게요. 그리고 여러분 마크라메 워랭잉을 이렇게 어 정갈한 느낌의 워랭잉을 하나 만드셔서 여기에 여러분이 좋아하는 향수를 뿌려가지고 옷장이나 뭐 옷걸이에 같이 걸어두면은 그 은은한 향기가 굉장히 오래가요. 그래서 약간 디퓨저 대신으로 이렇게 마크라메 향수를 뿌려서 사용하시면 어, 일석이조의 인테리어를 내실 수 있을 거예요. 자 이제 평매듭으로 대각선으로 분양을 낼 거예요. 어, 처음부터 끝까지 이어져야 되는데 가운데에서 너무 바짝 시작하면은 이 문양들이랑 붙을 수 있어서 이어서 좌우 매듭을 할 건데 처음에 지은 평매듭이 땅 당기면서 이렇게 대각선으로 흐트러지지 않게 힘을 적당히 주어서 방금 한 평매드 밑에 바짝 붙일 거예요. 이제 이 흐트러지지 않게 하는 방법은 이 매듭을 짓지 않는 실도 같이 잡고 당기는 거예요. 그래서 같이 균형을 맞춰주면서 수평도 보고 수직도 보고 매듭을 지어줍니다. 좌우평매듭을 안하고 그냥 평매듭만 하나씩 해줄 
건데 이 간격을 유지해서 매듭을 지어줄게요. 왼쪽도 똑같이 이 간격을 유지하면서 매듭을 지어줄게요. 사선을 한번더 여기 밑에 해주고 마무리를 하겠습니다. 동일한 간격을 유지해서 매듭. 